না মানে হাতের বন্ধ যায়নি এখনো কালকে ইলিশ পার্বণ শেষ হলো না সত্যি সাধনা মাসিমার হাতের রান্না মানে ওই কারি পাতা দিয়ে সর্ষে ইলিশ জাস্ট মুখে লেগে আছে ভাবা যায় না কি সমস্ত খেল দেখালেন কালকে সবাই প্রতিযোগিনীরা কেউ তিন মিনিটে রান্না করে ফেললেন কেউ চার মিনিটে ভাবা যায় না জাস্ট তাই না উফ সত্যি ইলিশ মাছ খেয়ে খেয়ে দেখে ওই মানে কাউকে আপনি দেখছেন ইলিশ মাছ খেতে এটাও একটা দেখার মতো জিনিস আর কি তাড়িয়ে তাড়িয়ে কেউ ইলিশ মাছ খাচ্ছে যাই হোক ইলিশ মাছ নিয়ে অনেক কথা বলেছি গোটা একটা সপ্তাহ জুড়ে কিন্তু বলে না কি প্রায় মানে ইতিহাস বলছে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিমতম মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে মাছের আত্মপ্রকাশ পৃথিবীর আদিম মানুষরা বাঁচার জন্য নির্ভর করত কাঁচা মাছের ওপর রুই কাতলা ইলিশ বাটা বেলে চিংড়ি লোটে ভোলা ভেটকি পেলে সে যুগের মানুষ থেকে এই যুগের মানুষ সবাই মিলেমিশে একাকার আসলে বাঙালির সঙ্গে মাছ ভাতের একটা অদ্ভুত সম্পর্ক রয়েছে মাছে ভাতে বাঙালি মৎস্য মারিব খাইব সুখে এ কথা তো বাঙালি বলেছে আসলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদীমাত্রিক অঞ্চলের মধ্যে অবিভক্ত বাংলাদেশ একেবারে অন্যতমভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এখানে বিভিন্ন রকমের সাধু জলের মাছ মেলে আর যখন মাছ মেলে তখন বাঙালি বাঙালিরও তো সেখানেই দেখা মেলে তাই মাছে ভাতে বাঙালি বাঙালির মাছ ভাত এই কথা মাথায় রেখে মামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং অয়েল প্রেজেন্স রান্নাঘরে আমি শুধু পাঁচ থেকে আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসছি বাঙালির মাছ ভাত স্পেশাল উইক স্পেশালি আপনাদের জন্য থাকবেন বিভিন্ন রকমের রান্না মানে হ্যাঁ আপনি আগে করছি তার কারণ হচ্ছে খাবার আমার পাশে যেটি রয়েছে সেটি আমার ভীষণ প্রিয় মাছ ট্যাংরা মাছ রান্না হবে আজকে ট্যাংরা মাছের কোনো একটা প্রিপারেশন বানাবেন বলে আজকে আমাদের বৌদি রেডি তাকে ডেকে নিই বেহালা থেকে এসছেন আজকের বৌদি আলাপ করে নিই প্লিজ চলে আসেন নমস্কার নমস্কার বাবা কি সুন্দর দেখাচ্ছে একটু এগিয়ে আসুন হুম তো এই ট্যাংরা মাছ দিয়ে কি রান্না হবে কি নাম বেগুন ট্যাংরা বেগুন ট্যাংরা আর আপনার নাম ঠিক কি আমার নাম ত্রিনা গাঙ্গুলি ত্রিনা ত্রিনা গাঙ্গুলি বেহালা থেকে এসেছেন বেহালায় কোথায় বাড়ি বেহালা তারাতলার কাছে তারাতলার কাছে বাহ তো আমাদের তো গোটা একটা সপ্তাহ ইলিশ প্রচুর খাওয়া হয়েছে মানে কবজি ডুবিয়ে ইলিশ খাওয়া হয়েছে মানে ইলিশ নিয়ে গান ইলিশের খাবার কিন্তু এই গোটা একটা সপ্তাহ আমরা বাঙালির মাছ ভাত আমি বিভিন্ন রকমের মাছের মধ্যে থাকতে চাইছি আর কি মানে ইলিশ মাছ খাওয়ার পর মনে হচ্ছে ট্যাংরা মাছ খাই মানে অনেকখানি ইলিশ মাছ খাওয়ার পর মনে হয় না তখন আবার অন্যান্য মাছগুলো একটু খেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তো সেক্ষেত্রে ট্যাংরা মাছ যেটা রয়েছে সেটা মিডিয়াম সাইজের একদম ছোট সেই এইটুকু টুকু নয় আবার একদম বড়ও নয় সেটা নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে রাখা রয়েছে বেগুন টুকরো করে কাটা রয়েছে রয়েছে টোম্যাটো গ্রেট করে রাখা আলু ওই যেরকম লম্বা করে ওই ডি শেপে কাটে রয়েছে ধনেপাতা কুচি হলুদ গুঁড়ো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো পাঁচ ফোড়ন নুন চিনি চেরা কাঁচা লঙ্কা এই দিয়ে হয়ে যাবে বেগুন দিয়ে বেগুন ট্যাংরা বেগুন ট্যাংরা তো বানাতে শিখবো কিন্তু তার আগে শুনি পরিবার কাদের নিয়ে কে কে রয়েছেন সেখানে আমার ফ্যামিলিতে আপাতত আমার হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর আমাদের গ্র্যান্ড ফ্যামিলি আর নিচে কাকা কাকিমা এছাড়াও দেওর আছে তোমরা স্বামী স্ত্রী আমার স্বামী শ্বশুরি শাশ মানে শ্বশুর আমার বিয়ের আগেই মারা গেছে আমি দেখিনি আর শাশুড়ি আছেন আর ননদ আছে ওর ছেলে আছে মানে একসঙ্গেই থাকি আর আমার একটা ছেলে তোমার একটা ছেলে কত বড় সে নাইনে পড়ে নাইন তোমার ছেলে নাইনে পড়ে আর প্রায় ছয় ফুটের মতো লম্বা সে কি মায়ের মতো দেখতে না আমার মতন দেখতে আর হাইটটা বাবার মতো হয়েছে বাহ তোমারও মানে চেহারার গড়ন একটু লম্বার দিকে হ্যাঁ তো ও বেশ লম্বা মানে ওকে যখন ভেজা চুলে জ্বর আসবে বাঙালি চোখে জল এনে দেয় 
আর রান্নাটা হয়ে গেলে যখন তুমি সার্ভ করে দাও তাহলে বাঙালি কেন সমস্ত ভারতবাসী জীবে জলে না আমার তো এসে যায় আমার যে কি অবস্থা হয় তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো তাই চলে এসে আজকে তোমার রান্না দেখে সকলে জীবে জল আসুক এটাই চাইবো প্রথমে কি করবে প্রথম আমি সরষের তেল দিই জেনারেলি মাছ ভাজার তেলেই রান্নাটা তো হয়ে যেত হ্যাঁ এই তেলটা তো একটু বাড়ে হ্যাঁ বেড়ে যাবে একটু তুমি দেখো একটু আমি এখানে রাখি আর তো তেল লাগবে না আচ্ছা ওখানে চামচগুলো তুমি ব্যবহার করো হ্যাঁ দেখলে কতটা বেড়ে গেল হ্যাঁ আর তেলটা সত্যি খুব ভালো আমি বাড়িতেও ইউজ করি ব্যবহার করো হ্যাঁ এটা ইউজ করি এই শাড়িটা কি দাদা দিয়েছে একটু শাড়িটার ইতিহাস হ্যাঁ ওই সময় হাজবেন্ডের সব দায় তবে কিনতে যাই আমি তুমি কি সময় হয় না ব্রত বোধ করি ওটা আমার মাও করেন যেমন আমার আমার এরকম অনেক ঘটনা হয়েছে কারণ আমার হাজবেন্ড তো টিচার তা ও টিউশনিও স্কুল টিচার এছাড়া সকালে আর বিকেলে সন্ধ্যার দিকে স্কুল থেকে আসার পর টিউশন করে হ্যাঁ পড়ায় তো আমাদের তো ছাত্ররা সব এনভেলাপে টাকাটা দেয় তো তা আমি এরকম এনভেলাপটা চুরি করি তা এনভেলাপটা যখন একবার কি হয়েছিল এবার আমি পাঁচশো টাকাটা দিয়েছি দেওয়ার পরে দেখলাম টাকাটা ছেড়া বা একটা কিছু ছিল সেলটেপ দেওয়া ছিল আমাকে বললে পাঁচশো টাকা খারাপ আছে চেঞ্জ করতে হবে তারপর আমার আবার কি বাড়িতে এসে কোথায় আমাকে সে বলতেই হবে আর জাস্ট যে স্টুডেন্টের কাছে নিয়েছি সেটা তো খামের মধ্যে রয়েছে টাকার আমি তো খাম তখনই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি হ্যাঁ এবার আমার টাকাটা খুব টেনশান হচ্ছে আমি কোথায় যাব ব্যাংকে গেছি তাতেও হচ্ছে না ও বলছে কেটে দিচ্ছি এটা আমি বলছি ওরা যদি বা কেটে দেয় খুব ঝামেলা তারপর সে ওর বাবার কাছে বলেই দিতে হলো যে আমি এরকম টাকা টাকা চুরি করেছি টাকা চুরি করেছি তারপরে সেই টাকাটা নিয়ে আমি সে জামাই ষষ্ঠী ছিল এই টাকাটা নিয়ে আমি আমরা মানে দুজনে মিলে খুব টেনশনে আছি আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ খুব টেনশনে আছি যে এইটে আলুটা মানে এই না সেই টাকাটা আর কি হবে তারপর আমাদের বাড়ির সামনে একটা মাংসের দোকান ছিল পাঠা মাংসের দোকান এবার জামাই ষষ্ঠীর দিন খুব ভিড় অনেক লোকের পিছনে সেই আমি লাইন দিয়ে সাড়ে ছটার থেকে সকালবেলায় চালিয়ে দিলে চালিয়ে দিয়েছি নালে তো আমার মানে এমনকি আর সেদিনকে জামাই ষষ্ঠীর দিন আর খুব ভিড় প্রায় দুশো লোকের পিছনে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আমি সকাল সাড়ে ছটার সময় গেছি বেসিক্যালি আমি মর্নিং ওয়াক করি তো ওই মর্নিং ওয়াক করে আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে আছি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি সাড়ে ছটা থেকে আটটার সময় যখন মাংসটা কিনছি পাঁচশো টাকা দিয়ে টেনশনে ছিলাম দেখলাম লোকটা আমাকে ব্যালেন্সটা ফেরত দিল এবার নিয়ে আমি বাড়ি আসছি আমি যখন বাড়ি এসেছি তখন দেখছি আমার বর ডাইনিং রুমে সোজা কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আসে তা আমি ওকে ও আমাকে দেখে থত মতো ও বলছে আমি ভাবলাম তোমাকে বলে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে মানে ওই টাকাটা তো ফলস মানে টাকাটা তো ইয়ে টাকা নষ্ট টাকা যদি এইটা নিয়ে যদি তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যান তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন তাহলে তুমি যাবে একটুখানি খোঁজ খবর নিবে বউটার কি হলো মানে এরকম বউ আর কি থানা পুলিশ হওয়ার পর কিছুদিন জেল হাফাজতে থাকলে দাদারা খুশি হবে কিছুদিন তো গান্না কে মজা করছিলাম রান্না ঘর কে সুন্দর সুন্দর কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস দিয়েছে মডিউলার কিচেন সেটআপ দিয়েছে কুচিনা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ কুচিনাকে
আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের সমস্ত স্পন্সার্স দের অ্যাসোসিয়েট স্পন্সার্স গিফট স্পন্সার্স এবং স্পেশালি টাইটেল স্পন্সার ইমামি হেলদি এন্ড টেস্টি কুকিং অয়েল কে আমার এই সুন্দর শাড়িটা যদি কারোর পছন্দ হয় এবং পেতে ইচ্ছে করে তাহলে আজকে টেলিকাস্ট ডেটার কথা মাথায় রেখে চলে যেতে হবে রেনিতে কেন নাম আমার ওয়ার্ড্রপ কাছি রেনি রেনিকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই অজন্তা দত্তকে যিনি আমার সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি অ্যাকসেসরিজ দিয়ে থাকেন প্রতিনিয়ত আর ধন্যবাদ আপনাদের কেননা আপনাদের জন্য আপনাদের নিয়েই রান্না করা আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা মেসেজ নিয়ে ফেরত এসেছি ব্রেকের পর সেটা হচ্ছে কেউ যদি কখনো ছেঁড়া একটা পাঁচশো টাকা একশো টাকা যে কোনো একটা নোট পান সেলো টেপ লাগানো আজকের আমাদের গ্যাস বৌদির মতো তাহলে যেটা করতে হবে একটা ছোট্ট সমাধান আছে স্টেট ব্যাংক কিংবা কাছাকাছি স্টেট ব্যাংক কিংবা রিজার্ভ ব্যাংকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যেতে হয় ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হয় এবং দেখা করার পর একটা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে থাকেন ব্যাংক প্রত্যেকটি ব্যাংকের প্রত্যেকটি শাখার একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে সেই দিনে গিয়ে ওই নোটটি জমা দিলে একটু সময়ের অপেক্ষা করতে হবে তারপরে ওই সমপরিমাণ টাকা ব্যাংক আপনাকে ফেরত দিয়ে দেবে প্লিজ এটা একটু খেয়াল রাখবেন কেমন আর একটা জিনিস করতে হবে আমাদের রান্নাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই রান্নার দিকে খেয়াল রেখেছেন বৌদি আমাকে এটা করতে হবে দেখি কিরকম হয়েছে আচ্ছা এটা একটু ভাজা ভাজা হয়েছে কম তেলে আবার গ্যাসটা অন করে দিই কি কি মেশাবে মধ্যে তৈরি হচ্ছে ট্যাংরা মাছ বাঙালির মাছ ভাত তাতে হচ্ছে ট্যাংরা মাছের একটা প্রিপারেশন বেগুন ট্যাংরা আর তেল দেওয়া দরকার নেই আচ্ছা এবার আমি এই নুন হলুদ এগুলো দিয়ে দেব দাও ওইদিকে দেখো তোমার হ্যাঁ চামচ চামচ আছে হলুদ তো দেবাই আছে মাছে হুম জাস্ট ওই रोज देखी तुम प्रोग्राम देखी तुम जो रान्ना जाए তারপর তুমি যখন খাও নুন দিলাম এবার চিনি দিচ্ছি তুমি যখন খাও তখন তুমি এটা যখন করো তখন আমার খুব রাগ হয় তখন খুব মনে হয় ইস কি মজা সুন্দর কাটছে তখন আমি ওই পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার সময় আচ্ছা ভাজা ভাজা হচ্ছে পারলে একটু জল দেওয়া যায় ওই পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার সময় আমার রান্নাঘরে ওই একটু কি জানি বলে নিমকি চানাচুর এই জিনিসগুলো থাকে আর কিন্তু অনেক সময় ছেলের জন্য রাখা যায় না ওইগুলো খেয়ে হ্যাঁ তো আমার হাজব্যান্ড এই টাইমটা হ্যাঁ আমার হাজব্যান্ডের ছুটি হয় এই সময়টা সাড়ে চারটে পাঁচটা তো ঘরে যদি কিছু থাকে নাহলে তো আমি এই চানাচুর বিস্কিট দিয়ে কিছু দিয়ে এগুলো দিয়ে মিটিয়ে নিই আর যদি কিছু না থাকে তখন আমি আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করি ও তখন আমাকে ওকে বলি যে আমাকে একটু সিঙ্গারা এনে দেবে ও তখন বোঝে রান্নাঘর শুরু হয়েছে একটু সিঙ্গারা এনে দেবে একটু চপ এনে দেবে মাছের চপ এগুলো কিছু একটা ওর কাছে ফোন করে তখন যাই আর ঠিক ওই টাইমটাই আমার মানে খুব খেতে ইচ্ছা করে খুব ভালো লাগে ওই টাইমটা খেতে ওই টাইমটা সত্যি আমারও ভীষণ খিদে পায় এবং দেখুন না আমি যদি তোমার প্রোগ্রাম না দেখি বা ধরো রাস্তায় আছি তখন খিদে পায় না কারণ আমি দুপুরবেলা টিভিতে কাউকে খেতে দেখলে আর ওই রকম রান্নাগুলো দেখলে তখন মানে খুব খেতে ইচ্ছা করে আর আমি চেষ্টা করি যে খাওয়াটা একটু কম খাবো রোগা হবো কিন্তু এই প্রোগ্রামটা দেখলে ঠিক ওই সময়টা ভাবি মানে তখন এই ফ্যাট ক্যালোরি এগুলো মাথায় আসে না তুমি যেমন করে খাও আমি তেমন করে খাই কারো হয়তো আমিও করি দেখো আমি অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু এইটা ছাড়তে পারিনি আর এবং আমি যাই না আগামী দিনে পারবো কি তোমার সিনেমা দেখেছি চারুলতা দেখেছি এবার দেখবো তিন কন্যা ও তুমি দেখেছো হ্যাঁ चुपचाप সেটা হচ্ছে যে বিয়ের সময় সাত পাকে ঘুরছিলেন বৌদি এবং ঘোড়াকালীন ওই ঘূর্ণনের সময় বৌদির মাথা ঘুরে যায় না বৌদিকে দেখে দাদার মাথা ঘুরে যায় সেটা আমরা জানি না সেটা গল্পটা শুনতে হবে কিন্তু বৌদি ঘাড়ে পড়ে যান দাদার এবং হাত থেকে পান পড়ে যায় শুভদৃষ্টি ওইখানেই হয়ে যায় এটা কি করে ঘটলো বলতো 
ডিসব্যালেন্স হয়ে গিয়েছিলাম মানে আমাদের তো পিড়িতে বসিয়ে ঘোরাচ্ছিল জামাই বাবুরা হ্যাঁ জামা আমার ভাইয়েরা তোমার ভাইরা ধরেছিল হ্যাঁ আমার ভাইরা ভাই ভাই নইলে জামাই বাবুরা হ্যাঁ আমার ভাইরা ধরেছিল ব্যালেন্সটা আমি ঠিক রাখতে পারিনি একদিকে তো পান আর একদিকে আরেকজনের ভাইয়ের হাত কাঁধ ধরেছি এবার কি হুমি খে ওর গায়ে পড়েছে ওর গায়ে পড়ে ওর হাজবেন্ডের গায়ে পড়েছে যদি আমি আমার টুটুকে আগেই দেখে নিয়েছি ও তো আগেই দু তিন দিন আগে থেকে গল্প কথা হয়ে গেছে তখন লজ না লাভ ম্যারেজ না কাঁচালঙ্কা দিয়ে দি দুটো তিনটে দুটো দাও আর একটা সাজানোর জন্য বেগুন ট্যাংরা বানানোর জন্য ফ্রাইং প্যানে ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কাচ্চি কানি মাস্টার্ড অয়েল গরম করে তাতে পাঁচ ফোড়ন ফোড়ন দিয়ে ওর মধ্যে একে একে টুকরো করা বেগুন আলু হলুদ গুঁড়ো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো স্বাদ মতো নুন সামান্য চিনি টোম্যাটো বাটা পরিমাণ মতো গরম জল আর নুন হলুদ দিয়ে ভেজে রাখা ট্যাংরা মাছ দিয়ে ধনে পাতা কুচি আর ওপর থেকে চেরা কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে গরম গরম সার্ভ করুন বেগুন ট্যাংরা আর ওপর থেকে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিতে ভুলবেন না যেন এবার আপনাদের জানিয়ে দিই রান্নাঘর একেবারে আপনাদের কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য রোজ রোজ একটু আড্ডা দেবো একটু সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করবো আপনাদের সঙ্গে তাই চলে আসুন না এখানে আসার ইজিয়েস্ট হয়ে হলো আপনার মোবাইলের রাইট মেসেজ অপশনে যান গিয়ে আর জি কথাটা লিখে স্পেস দিয়ে আপনার নামার লোকেশান টাইপ করে পাঠিয়ে দিন ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ এই নাম্বারে এছাড়া আপনার আমাদের চিঠি লিখতে পারেন কিংবা মেল করতে পারেন আপনার রেসিপির অপশন সমেত আপনার এক কপি ছবি সমেত এই ঠিকানা ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং অয়েল প্রেজেন্স রান্নাঘর কেয়ার অফ জি বাংলা পোস্ট বক্স নয় শূন্য পাঁচ এক ওয়াক্সিড হেড অফিস কলকাতা ষোলো ইমেল জি বাংলা অ্যাট জি নেটওয়ার্ক ডট কম এবার রান্না চেকে দেখার পালা কিন্তু তার আগে তোমার জন্য সামান্য কিছু উপহার আছে দেখে নেব সেগুলো কি কি ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং অয়েলের তরফ থেকে একটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার ইমামির তরফ থেকে একটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার মিত্র ক্যাফে রেস্টুরেন্ট এবং কেটরেসের তরফ থেকে থাকছে একটি আকর্ষণীয় গিফট পাউচার রয়েছে সুন্দর গ্লাসের সেট রয়েছে জি বাংলা তরফ থেকে এক সেট মনের মতো কফি মা দাগের জম মার্বো কেয়ারের তরফ থেকে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার কেকস এর তরফ থেকে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় কেক জি বাংলা তরফ থেকে থাকছে আপনার রান্নাঘরের জন্য আকর্ষণীয় সেরামিক সেট হুম ঠিক আছে তবে এটা না শীতকালে বলে পেঁয়াজ খলি টরি দিয়ে করলে ভালো হয় না হ্যাঁ বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজ করে মাছ খাওয়ার একটা কায়দা আছে এই দেখুন এই মেরুদণ্ড বরাবর একটু কাটার চাপ দেবেন পুরো মাছটা একসাথে বেরিয়ে আসবে বর্জন তো যেতে যেতে তোমার জন্য একটা মেমেন্টো রয়েছে আমাদের তরফ থেকে ভালো থেকো খুব ভালো থেকো তুমি আর বরের পকেট কাটাটা একটু বন্ধ করো আরে বেচারা বর তবে হ্যাঁ বরেরা শুনেছি এই ধরনের চুরি চামড়ি পছন্দ করে থাকে তাহলে ভালো বউ আমার কন্ট্রোলে আছে